ഹലോ മൈ ഡിയർ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണത് പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻസുകളായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് തീം വൺ ആണ് ഫ്രം ദി ബെഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം അതിൽ ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ പ്രിമേറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രിമേറ്റ്സ് ആർ എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാർജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാമൽസ് ദ എമേജഡ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ ഇൻഡ്യൂസ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് മങ്കീസ് എയ്പ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മലയാളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം എന്നും ഞാൻ മീനിങ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല മലയാളം മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും പോയിൻറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതാകും കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രിമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെയർ ഓൺ ദി ബോഡി അതുപോലെ മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് എമങ് ഫീമെയിൽസ് ടു ഫീഡ് ദെയർ ബേബീസ് ലോങ് ജസ്റ്റേഷൻ പിരീഡ് ഫോളോയിങ് ബർത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹോമിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഹോമിനി ഹോമിനിറ്റ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഹോമിനിറ്റ്സ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൽ ഹോമിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രിമേറ്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ സ്മോൾ ബ്രെയിൻ സൈസ് അതുപോലെ കോഡ് പെറ്റ്സ് അതായത് വാക്കിംഗ് ഓൺ ഫോർ ലെഗ്സ് നാല് കാലിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന ജീവി നോ അപ്രൈറ്റ് പോസ്റ്റർ ഫോർ ലിംസ് നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡോൺ ഹാവ് എ ടൈൽ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഹോമിനിറ്റ്സിൽ വരുന്നത് എ ബ്രാഞ്ച് ഇവോൾവ്ഡ് ഫ്രം ഹോമിനോയിഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കാം ലാർജ് ബ്രെയിൻ സൈസ് അതുപോലെ ബൈപ്പ് ബൈപ്പഡൽസ് അതായത് വാക്കിംഗ് ഓൺ ടു ഫീറ്റ് അപ്രൈറ്റ് പോസ്റ്റർ ഫോർ ലിംസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബിലോങ് ടു എ ഫാമിലി നോൺ ആസ് ഹോമിനിറ്റ് ഹോമിനിഡെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ മാ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ആസ്ട്രലോപ്പിത്തേക്കസ് ആൻഡ് ഹോമോ ഹോമിനിറ്റ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ബ്രാഞ്ചസ് ദി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ദി ഹോമിനിറ്റ്സ് വെയർ ആസ്ട്രലോപ്പിത്തേക്കസ് ആൻഡ് ഹോമോ അതിൽ ഹോമി ഹോമിനിറ്റ്സ് ആസ്ട്രലോപ്പിത്തേക്കസ് ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രലോപ്പിത്തേക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നോക്കാം ദി നെയിം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഓസ്ട്രൽ മീനിങ് സൗത്ത് തേൻ ആൻഡ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് പിത്തേക്കോസ് മീനിങ് എയ്പ്പ് ദേ ഹാവ് മെനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ എയ്പ്പ് ഇറ്റ് ഫോസിൽസ് വെയർ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ഓൾഡ് വൈ ജോർജ് ആഫ്രിക്ക ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സൈസ് ഓഫ് ദെയർ ബ്രെയിൻ വാസ് സ്മോളർ ദാൻ ഹോമോ ദേ ഹാവ് ലാർജ് ബാക്ക് ടീത്ത് ദേ ഹാഡ് ലിമിറ്റഡ് ഡെസ്റ്ററിറ്റി ഓഫ് ദി ഹാൻഡ്സ് അപ്രൈറ്റ് വാക്കിംഗ് വാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ദ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഓൺ ട്രീസ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആസ്ട്രലോപ്പിത്തേക്കസ് ആൻഡ് ഹോമോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആസ്ട്രലോപ്പിത്തേക്കസ് മീൻസ് സൗത്ത് ഏൻ എയ്പ്പ് ഹോമോ മീൻസ് മാൻ ആസ്ട്രലോപ്പിത്തേക്കസ് സ്മോൾ ബ്രെയിൻ മറ്റേത് ലാർജർ ബ്രെയിൻ ആണ് ഹെവിയർ ജോ സ്മോളർ ജോ ലാർജ് ടീത്ത് സ്മോളർ ടീത്ത് ലീവിഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ലീവിഡ് ഇൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് വർഷം നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ താഴെയുള്ള ഏതാണ് എന്നില്ല അടുത്ത് ഹോമോ ഹോമോ ഈസ് എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് വിച്ച് മീൻ മാൻ അപ്പോൾ ഹോമോ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോമോ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഹ
there are two opposing views about the origin of modern humans adha modern humans origin cheythayine pattulla rendu കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറയുന്നത് അത് റീജിയണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി റീജിയണൽ ഒറിജിന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ മോഡേൺ മാൻ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ മാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഫ്രം ലോക്കൽ ആർഗൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഹിയർ ആർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദി ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് മൂന്നാമത്തെ ദർ ആർ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് എമങ് ദി പീപ്പിൾ ഡ്യൂ ടു ദി റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് അത് മറ്റേ കോളം മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റീജിയൻ ആഫ്രിക്ക ജെനറ്റിക് ആൻഡ് അനാറ്റോമിക്കൽ ഹോമോജെ ഹോമോജെനിറ്റി ഓഫ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ സപ്പോർട്ട് ദിസ് വ്യൂ മൂന്നാമത്തെ സിമിലാരിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഒറിജിൻ ഫ്രം എ സിംഗിൾ റീജിയൻ വല്ല രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടെ പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോ എറക്ടസ് ആൻഡ് ഹോമോ ഹെയ്ഡൻ ബർഗൻസിസ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം റീജിയൻസ് ദ ഫോസിൽസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ഹോമോ ഇൻ എത്തോപ്പി അതർ സൈഡിൽ ദ ഫോസിൽസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ആർ ഡ്യൂ ടു അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത വെയ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റെയിനിങ് ഫുഡ് അവർ ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന രീതിയാണ് എയർലി ഹ്യൂമൻസ് വുഡ് ഹാവ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഫുഡ് ത്രോ ഗ്യാതറിങ് ഹണ്ടിങ് സ്കാവഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഫിഷിങ് അതിൽ ഗ്യാതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർലി ഹ്യൂമൻസ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻഡ് ഫുഡ്സ് സച്ചാ സീഡ്സ് നട്ട്സ് ബാരീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് സ്കാവഞ്ചിങ്ങിൽ പറയുന്ന എയർലി ഹ്യൂമൻ സ്കാവഞ്ചഡ് ഓർ ഫോഗിഡ് ഫോർ മീറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഡൈഡ് ഓർ ഹാഡ് കിൽഡ് ബൈ അതർ പ്രിഡൈറ്റ്സ് അതുപോലെ സ്മോൾ മാമൽസ് സച്ച് ആസ് റോഡൻസ് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻസെക്ട്സ് വെയർ ഈറ്റൺ ബൈ എർലി ഹ്യൂമൻസ് ഹണ്ടിങ് ഹണ്ടിങ് പ്രോബബ്ലി ബിഗൻ ബൈ അവർ എത്ര അഞ്ഞൂറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് ഫിഷിങ് ഫിഷിങ് വാസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഡിസ്കവറി ഓർ ഫിഷിങ് ബോൺസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദി പ്ലാൻഡ് ഹണ്ടിങ് കംസ് ഫ്രം സം സൈറ്റ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുപോലെ സൈറ്റ്സ് നിയർ റിവേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ അതും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നു നോക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ഫ്രം ദി ട്രീസ് ടു കേവ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ എയർ സൈറ്റ്സ് അതിൽ പറയുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ബൈ പ്ലോട്ടിങ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദി ഹോമിനിറ്റ്സ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈക്ക് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് എക്സ് ഹാവ് ബീൻ എക്സ്കവേറ്റഡ് അറ്റ് കിലോംബെ ആൻഡ് കെനിയ ഇൻ സം ഏരിയാസ് food resources were abundant and people visited repeatedly the places where less visited could have fewer artifacts the artifacts may have been scattered over the surface illinga nilkku elpalla or four points engilum padichu vekka appole use of fire valare elpana padikkana thee inde upayogam avar endinakke vendittana thee upayiche ennalladana the use of fire had several advantages അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് യൂസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വാം ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് കേവ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ കുക്കിംഗ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്ലേക്കിംഗ് ടൂൾസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്കെയർ എവേ ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽസ് അതുപോലെ തീം ടൂല് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിറ്റി ലൈഫിൽ മെസപ്പെട്ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മിക്സാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത പോയിൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെസപ്പെട്ടോമിയ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തേൽ പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദ നെയിം മെസപ്പെട്ടോമിയ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് മെസോസ് മീൻസ് മിഡിൽ ആൻഡ് പൊട്ടോമാസ് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ യുഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ദി അതുപോലെ ദ പ്ലെയിൻസ് ലൈ ഇൻ ദി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ഇൻറ്റുലേറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ റൈസസ് ടു ട്രീ കവേഡ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് വിത്ത് ക്ലിയർ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ സ്ട്രെച്ച
സ്ക്രൈബ് വുഡ് ഇംപ്രസ് വെജ് ഷേപ്പ്ഡ് സയൻസ് ഓൺ വെറ്റ് ക്ലേ വിത്ത് ഷാർപ്പോ ഷാർപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് എ റീഡ് ഓൺസ് റിട്ടേൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് വെയർ ഡ്രൈഡ് ഹാർഡ് ഇൻ ദി സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡെസ്ട്രക്റ്റിബിൾ ഓൺസ് ഇറ്റ് ഡ്രൈഡ് സയൻസ് കുഡ് നോട്ട് ബി പ്രസ്ഡ് ഓൺ ടു എ ടാബ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് അതിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ യൂസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് മേക്കിംഗ് ഡിഷണറീസ് ഗിവിംഗ് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ടു അൺലെറ്റ് and land transfers narrating the deeds of kings announcing the changes of a king had made in the customary laws of the land storing information and of sending messages well a system of writing and important ella just to look at well a literacy സാക്ഷരതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മെസപ്പെട്ടോമിയക്കാരുടെ വെരി ഫ്യൂ മെസപ്പെട്ടോമിയൻസ് കുഡ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദർ വെർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സയൻസ് ടു ലേൺ ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദീസ് വെയർ കോംപ്ലക്സ് സോ റൈറ്റിംഗ് വാസ് സ്കിൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ട്രേഡിംഗ് ടൗൺ ഇൻ പാസ്റ്റർ സോൺ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാരി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ റോയൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ അവരുടെ ഗോഡ് ഡാഗൻ എന്ന് പറയും സ്റ്റെപ്പി ഗോഡാണ് പുൽമേടൻ്റെ ദൈവമാണ് അതുപോലെ ലെഗസി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ലെഗസി ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങും നിങ്ങൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നോക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത് തീം ആൻഡ് എംപയർ അക്രോസ് ത്രീ കോണ്ടിനൻസ് തീം ത്രീയിലെ ആൻഡ് എംപയർ അക്രോസ് ത്രീ കോണ്ടിനൻസ് അതിൽ റോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയും മലയാളം മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവരുടെ റോമൻ എംപയർ ജോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ എംപയർ വാസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ദി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മെഡിറ്ററിയൻ സി വാസ് ദി ഹെർട്ട് ഓഫ് ദോമ റോമൻ എംപയർ റോം ഡോമിനേറ്റഡ് ദി മെഡിറ്ററിയൻ ആൻഡ് ഓൾ ദി റീജിയൻസ് അറൌണ്ട് ദി സി ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ട് directions north and south to the north the boundaries of the empire were formed by two great rivers the rhine and the danube to the south by the huge expanse of desert sahara this vast stretch of territory was the roman empire in our the social hierarchy is very important ana first senators and amathe leading members of equestrian classes respectable section of the people moonamathe varunade pinna ലോവർ ക്ലാസ്സസ് സ്ലേവ്സ് ഇത്രയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ അത് അത് അത്ര പോയിൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി വിശദീകരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ ലേറ്റ് ആൻറ്റിക്യൂറ്റി അതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ആൻഡ് ഡയോക്ലീഷൻ അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് പോയിൻസ് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് നാണയങ്ങൾ അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂ കോൾഡ് കോയിൻ സോളിഡസ് എന്ന പേരിലുള്ള അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത സെൻട്രൽ ഇസ്ലാമിക് ലാൻഡ്സ് ആണ് തീം ഫോർ ദി കാലിഫൈറ്റ് കാലിഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിഫ ഭരണമാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വാസ് ടു റിട്ടെയിൻ ദി കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ട്രൈബ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഉമ്മ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലി ടു റൈസ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ കലീഫ്സ് അതിൽ അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ക്യാമൽ ആരുടെ സമയത്താണ് അലി കലീഫ അലിയുടെ സമയത്താണ് എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഉമ ഉമയ്യത്സ് ഉമയ്യത്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിഫോംസ് ക്യാ ദർ കിങ് വാസ് മൊവാവിയ ക്യാപിറ്റൽ ദമാസ്കസ് ആൻഡ് മെയിൻ കിങ് വാസ് അബ്ദുൽ മാലിക് റിഫോംസ് ഓഫ് അബ്ദുൽ മാലിക് നോക്കുക ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് ഹി ബിൽഡ് ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് അതുപോലെ അത് ടു കോയിൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ഗോൾഡ് കോ ഗോൾഡ് കോയിൻ ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻ അതിൻ്റെ നെയിം ദിനാർ ആൻഡ് ദിർഹം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കേണ്ടത് അബ്ബാസിദ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് ബാഗ്ദാദ് ആഫ്റ്റർ ഉമയ്യത്ത് ദർ ഉൾഡ് ദി അറേബ്യൻ പ്ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ മെയിൻ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിദ് റവല്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അബ്ബാസിദ് നോക്കണം അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് the influence of arabs declined and the importance of
സൂഫിസം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടു സൂഫീസ് റാബി ഓഫ് ബസറ അതുപോലെ ബയാസിദ് ബിസ്താമി പിന്നെ എന്താണ് സൂഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലീജിയസ് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ മെഡീവൽ ഇസ്ലാം ദ സോട്ട് എ ഡീപ്പർ ആൻഡ് മോർ പേഴ്സണൽ നോളജ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രോ അസറ്റിസം ആൻഡ് മിസ്റ്റിസം ദ സോട്ട് ടു റിനൗൺസ് ദി വേൾഡ് ഓഫ് റിലേ ഓൺ ഗോൾഡ് എലോൺ ഓൺ ഗോഡ് എലോൺ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യം സൂഫിസത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ കുറേ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഓതേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇബിനസീന കാനൻ ഓഫ് മെഡിസിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് അതുപോലെ അബു അബു നവാസിൻ്റെ ബുക്ക് റുദ്ദഗി ന്യൂ പേർഷ്യൻ പോയട്രി ഷാനാമ എഴുതിയത് ഫിർദൗസിയാണ് നാദിം ഇബിന് നാദിം കലീല വദിംന ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഓദറിൻ്റെ പേര് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ജീനിയോ ജീനിയോളജീസ് ഓഫ് ദി നോബിൾസ് എഴുതി അൻസബുൽ അഷ്റഫ് എഴുതിയത് ബാലാദുരി ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സും അതിൻ്റെ ഓദേഴ്സിൻ്റെ പേര് മുക്കദ്ദസി മുക്കദ് അഹ്സൻ അൽ തക്കാസി മുഹ്സനിയുടെ മുക്കദ്ദസിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നൊമാഡിക് കെമ്പേഴ്സ് അതിൽ കുരുൽട്ടായി കുരുൾട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ഓഫ് മംഗോൾസ് ചീഫ് ടൈൻസ് ആണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ അസംബ്ലിയാണ് അതുപോലെ യാസ ചെങ്കിസ് ഖാൻ കോഡ് ഓഫ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ നിയമങ്ങളാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറിയർ സിസ്റ്റം ആണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് അത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ എമങ് ദി മംഗോൾസ് ഓൾ ദി ഏബിൾ ബോഡി അഡൽട്ട് മെയിൽസ് ഓഫ് ദി ട്രൈബ്സ് ബോർ ആംസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി ആംഡ് ഫോഴ്സസ് വെൻ ദി ഒക്കേഷൻ ഡിമാൻഡ് ദ ആർമി ഓഫ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദി റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആർമി ഇൻ ടു മിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന പാരഗ്രാഫ് കുരിൽറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ഓഫ് മംഗോൾ ചീഫ് ടൈൻസ് യാസ ലീഗൽ കോഡ് യാം കൊറിയർ സിസ്റ്റം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പറയുന്നത് പിന്നെ തീം സിക്സ് ദി ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ത്രീ തേർഡ് ഓർഡർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ക്ല ക്ലർജിയാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഭാഗം അവർക്ക് കർഷകർ കൊടുത്തിരുന്ന ടാക്സിൻ്റെ പേരാണ് ടിതേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മങ്ക്സ് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്യാസികളെക്കുറിച്ച് എഴുതണം മങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നൊബിലിറ്റി ആണ് നൊബിലിറ്റി അവർ പ്രത്യേക പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മനോറിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എഴുതണം ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മനോറിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ നൈറ്റ്സ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ട നൈറ്റ്സ് പിന്നെ തേർഡ് ഓർഡറിൽ വരുന്നതാണ് പെസൻസ് അവർ കൊടുത്തിരുന്ന ടാക്സിൻ്റെ പേര് കോർത്ത് വെക്കണം ആൻഡ് ദർ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മളതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലർജി വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദി പോപ്പ് ബിഷപ്സ് ആൻഡ് ക്ലർജീസ് ദ ചർച്ച് ഹാർഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റൂൾസ് ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആൻഡ് വുമൺ കുഡ് നോട്ട് ബിക്കം പ്രീസ്റ്റ് മെൻ വു ബിക്കേം പ്രീസ്റ്റ് കുഡ് നോട്ട് മാരി ചർച്ച് ഹാഡ് ടു റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഓൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദി പെസൻസ് ദാറ്റ് വാസ് ഫിഫ്ത്ത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരുന്നത് നോബിൾസ് വെയർ ദി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ദ വെയർ വാസൽസ് ഓഫ് ദി കിങ് ദ എൻജോയ്ഡ് എ പ്രിവിലേജഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ദ ഹാഡ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രോപ്പർട്ടി ദ കുഡ് റൈസ് ട്രൂപ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ കോയിൻ ഇസ് ഓൺ മണി തേർഡ് ഓർഡർ വരുന്ന പെസൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദി തേർഡ് ഓർഡർ പെസൻസ് വെയർ ഓഫ് ടു കൈൻസ് ഫ്രീ പെസൻസ് ആൻഡ് സെർവ്സ് സെർവ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ബട്ട് ദിസ് ബിലോങ് ടു ദി ലോ ദ റിസീവ്ഡ് നോ വേജസ് അതുപോലെ ചേഞ്ചിങ് കൾച്ചറൽ ട്രഡീഷൻ അതിൽ റിവൈവൽ ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ബറ്റ്വീൻ ബൈസാനിയൻ
ഓതേഴ്സ് ആണ് റിനൈസൻസ് മാൻ ദ ടേം ഈസ് ജനറലി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വു ഹാസ് മെനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പേഴ്സൺ കുഡ് ബി എ സ്കോളർ ഡിപ്ലോമാൻ തിയോളജിയൻ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലിസം ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകൾ നിങ്ങൾ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അവരുടെ ഒക്കെ കൃതി അവരുടെയൊക്കെ വർക്കുകളും ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കൾട്ട് കൾച്ചേഴ്സ് തീം എയ്റ്റ് അതിൽ ആസ്റ്റെക്സ് ആസ്റ്റെക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആസ്റ്റെക്സ് ഹാഡ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രം ദി നോർത്ത് ഇൻ ടു സെൻട്രൽ അമേരിക്ക അതുപോലെ ദർ സൊസൈറ്റി വാസ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ആൻഡ് ഡോമി ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി നോബിലിറ്റി ദ കിങ് വാസ് ചൂസൺ ഫ്രം ദി നോബിലിറ്റി കിങ് വാസ് കൺസിഡേഡ് ആസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റീവ് ഓഫ് ദി സൺ പല വേരിയസ് പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിസൻസ് എറ്റ്സെട്ര വെർ റെസ്പെക്റ്റഡ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ദ മെയ്ഡ് റിക്ലമേഷൻസ് കോൺവെർസേഷൻ കോൺവേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ടു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അതുപോലെ ദ ബിൽഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐലൻഡ് കോൾഡ് ചിനംബസ് ഇൻ ലൈക്ക് മെക്സിക്കോ ദ ഓൾസോ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കനാൽസ് ദ ബിൽഡ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് ടെനാക്ടിലാൻ ദ ബിൽഡ് ടെമ്പിൾസ് വിച്ച് വെയർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ഗോഡ്സ് ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ദി സൺ ദ റൂറൽ പീപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കോൺ ബീൻസ് പംകിൻ പൊട്ടാറ്റോസ് ദ പെസൻസ് വെയർ അറ്റാച്ച് ടു ലാൻഡ്സ് ഓഫ് നോബിൾസ് the poor would sell their children as slaves for a limited period of time slaves could buy back their freedom angane ella korchu points gal ortu vekka pole to school kalmaga kan tepo kelli kalmaga karna lords prabhukan varade makkal padichirna tepo kelli sadharana karade makkal padichirna school adu pole mayans mayas avarude features nokka the mayan culture developed in mexico ദ ഹാഡ് എ ലെസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ പോലെ കോൺ കൾട്ടിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരേ കുറിച്ചുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ പിന്നെ ഇങ്കാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നാറ്റീവ് കൾച്ചർ ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക മാങ്കോ കപ്പ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇങ്ക വു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് കുസ്കോ അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള പോയിൻസുകൾ ഇങ്കാസിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിൻസുകളും ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ അതുപോലെ ഇൻഡ തീം നയൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആണ് വൈ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ബ്രിട്ടനിൽ തുടങ്ങിയത് ഈ റീസൺ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പൊളിറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ കോമൺ ലോസ് സിംഗിൾ കറൻസി മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഇൻകം ഇൻ ഫോം ഓഫ് വേജസ് ഓർ സാലറീസ് വൈഡർ ചോയ്സസ് ടു സ്പെൻഡ് ഏണിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലണ്ടൻ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കനാൽസ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഇതാ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സെക്കൻഡ് ഡാർബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ആളുകളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നോക്കുക പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം ജോൺ കി ജോൺ കി ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റിച്ചാർഡ് ആർക്രൈറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ സാമുൽ ക്രോംറ്റൺ മ്യൂള് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ എഡ്മൺ കട്രൈറ്റ് പവർ ലൂം സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻസ് പിന്നെ പത്താമത്തെ തീം ഡിസ്പ്ലേസിങ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഗോൾഡ് റഷ് ഉണ്ടായത് കാലിഫ് കാലിഫോർണിയ യു എസ് എ അതുപോലെ അതിൽ പിന്നെ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാഷണലിസം ഡെമോക്രസി ആൻഡ് സോഷ്യലിസം ഹ്യാൻസാങ്ങിൻ്റെ പാസ്റ്റ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് പിന്നെ മാവോസെ തോ റൈസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം ലോങ് മാർച്ച് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കുക അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിൻസുകൾ ഞാനതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതായത് കൊണ്ട് വളരെ ചെറുതാക്കിയാണ് ഈ പോയിൻസുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ ആവശ്യ പെട്ടതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റർ മലയാളം പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ്സുകളും ടേംസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ മലയാളം ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം
थैंक यू